Що для вас Україна сьогодні? Те, що ми робимо, потрібно як ніколи. Тому вони вирішили їх всіх воскресити. Робота про вибір без вибору – це те, що доводить наше існування. Робота також виступає метафорою боротьби між життям та смертю. Це і є найбільший супротив – продовжувати жити. Ми всі взяли паузу, ми не знали, чи будемо ми робити цю виставку чи ні. Багато художників і художниць не знали, чи вони залишаються художниками чи художницями. Чи можна продовжувати робити мистецтво під час війни? Чи треба продовжувати робити мистецтво під час війни? В якийсь момент ми набралися сил і вирішили продовжувати. Тому що робити мистецтво під час війни потрібно хоча б як вид супротиву. Продовжувати те, що ми робили до цього, створювати нові виставки, підтримувати художників, художниць, допомагати їм, направляти їх, втілювати їхні ідеї. І врешті ми відкрилися для людей, щоб вони побачили українське сучасне мистецтво під час війни. Ми задоволені дуже тим, як це вийшло. Це єдиний організм, єдина історія, яка перетікає з однієї сторінки на іншу. Художники і художниці доповнюють одне одного, підсилюють одне одного. Коли ми проходимо залами виставки, ми зустрічаємося з різним емоційним станом, який нам пропонують художники і художниці. В якийсь зал хочеться пробігти дуже швидко, десь хочеться зупинитися, затихнути, подумати. Десь емоції нас переповнюють. Художники і художниці, вони говорять, Говорять про війну, говорять про мир, говорять про насилля, говорять про своє минуле, багато говорять про те, хто вони є. І цей шлях може бути для вас також шляхом звертання до цих питань. Експозицію відкриває робота Петра Володимирова та Олександра Майбереди «Будівельні матеріали на відновлення будинків Київщини». А в своїй роботі художник та художниця задають питання, яким має бути мистецтво воєнного стану та як вони можуть використати ресурс, запропонований арт-центром для підготовки виставки. Тому вони звертаються до інституції з запитом віддати волонтерським організаціям залишки будівельних матеріалів та демонтовані частини частини попередніх виставок. В експозиції ви можете бачити ці матеріали, які тимчасово зберігаються в кімнаті, а це перша кімната виставки, тому не дивуйтесь, що вона виглядає не зовсім типово. Одразу після виставки ці матеріали будуть використані для будівництва. В роботі Павли Нікітіної нас вражає масштаб нас вражає розмір портретів дітей українських біженців, яких вона зустріла в Брно, в Чехії, і допомагала їм адаптуватися. Потім нас вражає їхній колір, тому що він точно такий, як стіни. Вони розчиняються в просторі. Їх можна не помітити з першого разу, але можна помітити, коли повертаєтеся назад. Для мене було важливо, щоб саме вони були Герої цієї історії, саме вони, ті діти, з якими я, мене познайомила війна, щоб їх бажання е, зустрілося з бажаннями глядачів на виставці е, не втрачати, але знаходити, встановлювати зв'язок, який, можливо, ми думаємо, що, що ми втратили з, з собою, з близькими, з з минулим чи з сьогоденням, чи навіть з, прец... з баченням майбутнього. Щоб ми відновили якусь частину цього зв'язку, свого життя, та того, що було до лютої війни, до 24 лютого. Михайло Олексієнко давно працює з... зі старим радянським кришталем, з чарками, з різним видом скла, які ви можете знайти в бабусиному серванті. Для нього це символ нашого радянського минулого, 
теплота бабусі, святковий стіл. І на цей раз, під час експедиції Київщиною, він знайшов в Бучі, на місці, де згорів ресторан, багато цього скла, але багато фрагментів цього скла. І він вирішив відновити, реставрувати заново з цих маленьких деталей, відновити чарку. І ми бачимо її в центрі експозиції, як головний експонат, як коштовність, як музейну цінність. А на відео ви можете побачити процес створення заново цієї чарки з цих маленьких елементів. Це така метафора на майбутнє, що процес відновлення, він дуже кропіткий. Це те, що в мене показано в відео. І що нас чекає дуже довгий процес взагалі відновлення країни, побудова країни, але ці шрами, вони нікуди не зникнуть. Нам треба буде навчитися з цим, з цим жити. Це робота продовження великого циклу. Я сказала, що я працювала з воєнним архівом, і це така практика якби, переживання, переживання болі, переживання болі другого. Робота називається обличчям до болю. Так, якби, для мене, насправді, тут важен сакральний опит переживання якби, страдання, чужого страдання і твоє відношення до нього. Тобто воно може мати якийсь двойственний характер, типу, воно може викликати у тебе емпатію, може викликати для тебе... Е, би, ну, я, мабуть, переживаю Бога в якомусь сенсі. Для мене це таке, як будто ти в храмі знаходишся. І ця практика вона була зв'язана більше з релігіозним опитом. Сама техніка відсилає нас до церковного живопису, а атмосфера в кімнаті створює відчуття сакральності. Робота також виступає метафорою війни та руйнувань, боротьби між життям та смертю та надією на відновлення. Макс Ходак – наш наймолодший номінант. І він вибрав медіум для своєї роботи – TikTok. Він запросив тіктокерів, вони разом поїхали до Харкова, поселилися в будинку Слова. Там жителів будинку Слова, з якими я переспав. Номер один. Ніхто. Жителі будинку Слова – люди, які зробили великий вклад в культуру. І в першу чергу треба вивчати їхню творчість, а не сексуалізувати її. Те, що буде як, уявляти собі майбутнє, візуалізувати його, прагнути до нього, будувати його, ну це, типу, знаєш, якби... Ну, я ще типу, зараз хочу пожити. Мені типу, не так було прикольно жити останні там, не знаю. Так. І намагалися відновити втрачену українську традицію модернізму. Вони шукали політичну форму, політичну мову, якою можна говорити з поколінням, яке зараз молоде, з поколінням зумерів. Для мене робота була спробою зафіксувати досвід проживання молодих 20-літніх і молодших людей в війні. Про їхні спроби думати чи не думати про майбутнє, яке певною мірою спочатку було підставлено під питання пандемії, а потім доруйновано війною. І поруч з цим він створив скульптуру, яка схожа за формою на кубофутуристичні авангардистські скульптури Василя Єрмілова. Але він пофарбував її в кольори відомого мему, який насправді був не мемом, а зйомками передвиборчого ролику. І, тобто він поєднав в одній роботі спробу знайти нову політичну мову, з якою можна говорити з молоддю через TikTok, з реаліями української політичної мови, які відбулися не так давно. Відео Даніла Рівковського та Андрія Речінського «Степ Мікі Маусів. Шукачі» є частиною більш комплексного проєкту художнього дуо, в якому вони досліджують історію танкових битв на території сучасної України. 
В результаті свого дослідження вони приходять до висновків, що саме на території сучасної України було знищено найбільшу кількість танків за історією е, військових дій. Для свого відео вони знаходять ландшафт саме з таким радянським зруйнованим танком, який неформально називають Мікі Маусом. Тут вони перетворюються в протагоністів свого відео і намагаються зрозуміти, як жити в такому ландшафті, в якому всі ми можемо опинитись. Ми хочемо розказати про людство і саме ну, достовірно ця цивілізація, яку ми вигадали, вона не знає, від чого людство загинуло. Але ну, ось танки – це одна з таких штук, яку ми подумали, що може це через це людство загинуло. Також цей проєкт розказує і показує, як змінюється пейзаж і під час військових дій, і після. Але з часом пейзаж все рівно він якось очищується, або люди все це прибирають, або земля це забирає. Тепер ми можемо спросити у вас, хочете ли ви жити знову? Робота даної кавеліної зроблена у вигляді 3D-анімації. Такий 3D-мультфільм про майбутнє, утопічне чи антиутопічне – це питання. Але це роздуми про майбутнє, яким би воно могло бути, якби люди виростили для себе новий орган в тілі, який відповідає за емпатію. Не буває такого, щоб нікому не можна було допомогти. Не може бути такого, щоб нічого не можна було повернути. За допомогою цього органу вони навчилися розуміти як себе, інших людей, інші живі організми, тварин, рослин, поверхні, будинки, вулиці. І в якийсь момент вони зрозуміли, що вони не будуть щасливими, якщо вони не зможуть говорити і відчувати всіх тих, хто помер. І тому вони вирішили їх всіх воскресити. Істина історія заключається в тому, щоб зробити історію обратимою. Істина війни призиває воскресити погибших. Ми знайшли спосіб повернути всіх. Найважливіший момент для мене у фільмі – це воскресіння мертвих. І я щиро думаю, що це можливо, і нам ще доведеться за це боротися. Робота Катерини Лисованко «Я неможливо без тебе» – це вівтарний триптих, на якому зображені персонажі стародавніх міфів. Це Медуза Горгона, Мінетавр, Кентавр, які зазвичай вважаються антигероями. Тими, кого приходить побороти герой певного грецького міфу. Художниця задає питання, що таке образ героя сьогодні і як його використовують владні структури в пропаганді. І також спонукає до рефлексії, що є героїчним вчинком сьогодні і хто має бути віднесений до цього пантеону героїв. Я подумала, що це важливо працювати з ідеєю героїв зараз, тому що героїзація – це необхідне явище під час війни, але також при цьому втрачаються конкретні люди з конкретними історіями і в українській політичній короткі, але все ж таки вже традиції. Герої стають об'єктами маніпуляцій, і від імені героїв говорять ті, хто хоче більше влади. І мені здалося важливим зафіксувати цей момент в своїх роботах. Навпаки, хоч і за допомогою міфологічних істот, я намагалась повернути цей жест до цілих конкретних людей, які пішли захищати важливі для них речі. Група Commercial Public Art в колаборації з їхніми друзями, урбаністами, архітекторами зробили роботу за межами Пінчукар-центру. Вони зробили її на вулиці, яка нещодавно стала пішохідною. 
Ми помітили, що цією вулицею ніхто не користується, як вулиця, ніхто не зупиняється на ній. І ця робота закликає людей більше взаємодіяти з містом, більше залишатись в ньому і, власне, брати участь в тому, щоб його перезбирати. Вони використали всі звичні нам елементи вуличного життя, які ми можемо побачити в будь-якому районі, в будь-яких містах України. Це паркувальні стовпчики, велопарковки, це лавочки, це ліхтарі. І вони їх об'єднали в таку футуристичну композицію і також оздобили її елементом вже звичної для нас міської інфраструктури військового часу. Мені прикольно, коли я просто ходжу по вулиці, бачу якісь дивні комбінації, знаєш, типу паркувальний стовпчик, а поряд клумба, і типу, вони наче не обов'язкові, але вони такі милі разом. Ця робота створена як та, що провокує містян брати на себе відповідальність, розділяти цю відповідальність з містом про те, які мають бути вулиці, що там має бути, щоб їм було зручно, тому що вулиця належить тим, хто живе в місті. Робота Юрія Єфанова – це серіал. Серіал про місто майбутнього. І цей серіал був задуманий ще до повномасштабного вторгнення. Він присвячений образу міста, в якому перемагає природа в якому природа головніша, ніж забудовник. Крізь землю проростають квіти, трави та гриби, поступово знищуючи багаторічні нашарування асфальту та бруківки. І головним героєм цього фільму стає велетенський садовий гномик і мистецтвознавці, які визначають статус цього об'єкту. І, тобто, в першій фазі фільму цей об'єкт визначається як об'єкт паблік-арту, оскільки він знаходиться в, майже в міському просторі. У другій фазі, через десятиліття, коли місто проростає, всі визначають цей контекст, цей простір як природний простір і визначають статус цього об'єкту як об'єкт ленд-арту. І тут виникає питання, в який момент наступила природа, в який момент ми сягнули, що цей об'єкт стає об'єктом саме ленд-арту, що десь тут закінчилось місто, десь тут закінчилась соціальна культура. Що ж, залишимо художника працювати над твором, і повернемося згодом, аби подивитися на результат. У своїй роботі ми зустрінемося знову. Юрій Болей звертається до власного досвіду тривалої міграції. Він створює проект, який присвячує своїй родині, яка залишається в Україні і на життя якої має вплив війна. Напиши хоч раз на день. Це відео про мого молодшого брата, який зараз на передовій який від 25 квітня 2022 року на передові. В цьому відео я зачитую нашу переписку. Субота, 30 квітня. Привіт, як ти, брати? Чекаючи кожного дня на відповідь від нього і запитуючи його, привіт, як справи, як ти, що нового, брати? Привіт, як справи? Привіт, потрохи бомблять. Смутний смайлик. А так все гуд, смайлик. Червоне сердечко. Візуальна частина цього відео – це ряд перформативних жестів, які в якійсь мірі відображають мій емоційний стан, коли я чекаю відповіді від свого брата. Другу частину художник присвячує батьку та тій ролі, яку він відіграв в його становленні як художника. Це речі та об'єкти, які розповідають історію з життя та є тими спогадами про важливі моменти. Третя частина називається «Фотографії моєї мами» і тут художник радше виступає куратором першої виставки робіт своєї матері. Всі ці зображення надіслані художнику в приватних повідомленнях від 24 лютого. А він Представляє їх широкій аудиторії, щоб підсвітити художній потенціал власної мами. 
Весь цей проект є переплетінням різних емоцій та станів. Любові, туги, страху, очікування. А це також робота про вибір без вибору, де художник не може прийняти рішення покинути свою родину в Польщі та приїхати в Україну до близьких. Робота «Тут і де інде» Ніколая Карабіновича є заключною частиною трилогії, яку художник представляє глядацтво протягом попередніх виставок премії. Мільйони людей були вимушені поїхати з України минулого року. Серед них і моя мати. Це відео художник просвячує своїй матері, яка була вимушена покинути рідне місто Одесу через початок повномасштабного вторгнення. До цього більше 40 років його мама була музиканткою і щоденно виконувала композиції на органі. Опинившись в іншій країні, його мама не має доступу до власного музичного інструменту, що створює пустку в її житті. Розповідаючи цю маленьку особисту трагедію, художник відсилає до історій мільйонів українців та українок, які вимушено опинились за кордоном через повномасштабну війну. Звісно, багато художників і художниць змінили теми своїх робіт. Вони деякі втратили актуальність, деякі набули нових сенсів, нового контексту. Багато робіт про майбутнє, багато робіт про утопічне майбутнє, про антиутопічне майбутнє. Художники можуть разом з глядачами подумати про майбутнє, яке воно може бути. Звісно, не можна думати про майбутнє, забуваючи про минуле. Тож є роботи і про минуле. Є роботи, які намагаються вхопити сьогодення, цей момент, в якому ми зараз живемо. Тому ми бачимо багато всього у виставці того, що ми бачимо і в новинах. Художники і художниці створили простір, в якому можна рефлексувати те, що відбувається зараз, і думати, мріяти про майбутнє. Наступний образ відрізку перерваного руху – образ часу. Це просторова інсталяція від Дарії Кузьміч, в якій вона досліджує тілесність часу та його сприйняття людини. Інсталяцію формують багатометрові малюнки тушу, а також просторова конструкція з металу та прозорого пластику, яку утворює певну рамку, фокусуючи наш погляд а багатометрові рулони плівки перетворює на кіноплівку. Час є соціальним конструктом, який впорядковує життя людини. Про те, що стає з нашим відчуттям часу, коли відбуваються трагічні події. Робота ця про е, сам момент розриву часу. Ну, це може звучати трошки... Ну, не одразу зрозуміло, що значить розрив часу, але це момент, який різко перебиває попередній перебіг подій, попередні звички, попередні структури, і ми знаходимось в цьому моменті, але щось нове ще не сформувалось. Тобто ми знаходимось в моменті, коли попередня енергія, маса, переживання, ну, попередня матерія вже як це, розсипалась, але не зібрала нову форму. Трапляючи в простір роботи Яна Бачинського, нас зустрічає питання, що таке Україна. А ми потрапляємо в кімнату, яка нагадує вітальню, і де представлені відеороботи художника різних років. Стіни простору вкриті грубими масками фарби, а інсталяцію складають старі меблі. Може виникнути питання, наскільки сміттєвим може бути мистецтво, або наскільки сміття може бути цінним. Це наслідки сміттєвої кризи у Львові в 2016 році. 
А це робота Томаса Хіршхорна, називається «Ту ту мач». Це гори пластикового сміття. Тут я поділився своїм особистим досвідом, що перетікає в колективний. В дитинстві і в підлітковому віці він часто і сильно бив мене. Привіт, дорогенький! От ми нарешті прийшли до вас. Тут можна побачити, як минуле перетікає в теперішнє. Зараз тут буде праці. А теперішнє перетікає в майбутнє. Художник запрошує затриматись в цій кімнаті, передивитись фільми та почути його голос, який об'єднує всі роботи докупи і ставить нам те саме питання, що для вас Україна сьогодні. Робота Антона Саєнка – це пейзаж. Він всю свою практику взаємодіє з пейзажем, або через лендарт, або через перформативні дії, через живопис, через фотографію. І всі ці взаємодії, всі ці інтеракції приводять врешті до того, що художник розчиняється в цьому пейзажі. Він розчиняється в ландшафті, ландшафт перемагає. І ця робота – знов ж таки пейзаж. Що створює цей пейзаж? Ця порожнеча за вікном, ця темрява або цей звук, який ми чуємо з кута цієї темряви. Або вірш Василя Стуса «Нехай горить трава по осені». Це ще один підхід до того, як можна створити уявний пейзаж. Через вірш, через простір, через звук, через темряву. Наша робота вона працює е, тільки з глядачем, вона не самостійна. Тобто глядач повинен його увага, е, увага глядача і робить цю роботу. Перша серія Артема Гумілевського, з якою він став одразу знаменитим, це серія «Гігант», серія його автопортретів. Одразу другою серією, яка продовжує її, є серія «Коріння», яка представлена тут. Ми бачимо великі лайтбокси, які заекспоновані ніби у капличці. А якщо під ним піднімемо очі вгору, побачимо, як сам автор дивиться на нас. Серія «Коріння» досліджує ідентичність. Вона показує шлях художника Артема Гумілевського у пошуках власної української ідентичності. Тому він працює з міфами, звертається до архетипів, тому ми тут бачимо образи сімейного затишку, ми бачимо образи, як зазвичай Україна презентується. Тобто ми бачимо кольори, ми бачимо поля, ми бачимо, як земля горить, ми бачимо, як він йде з Христом. Я хотів у своєму проєкті розкрити цю ідею свободи і духу. Тобто українці, вони насправді сміливі і свободні. І ця серія, вона саме про те, про сміливість і свободу. Основною частиною проєкту «Децентралент» Олександра Сіруса є цифровий ландшафт в який у якості аватарів потрапляють персонажі, створені на основі біометричних даних глядачів арт-центру. В окремій кімнаті відвідувачі можуть залишити свої персональні дані, такі як відбиток пальця, фотографію сітківки ока чи запис голосу. Механізм ігрової системи перетворює ці дані та переміщує їх в цифрову екосистему, де вони вже взаємодіють один з одним. Таким чином, користувачі та користувачки стають співавторками цього проєкту. Віддаючи свої персональні дані, вони беруть участь у творенні нового утопічного середовища цифрової реальності. Це лише е, моя спроба натякнути на інший шлях, який допоможе вийти за межі е, циклічних систем, централізованої логіки і спробувати знайти щось нове між хаосом і тоталітарізмом. Але попри все це, ця робота є спробою віднайти поетичність у роботі з датою. Це останній використати ваші думки та персональні дані, щоб створити унікальний всесвіт. 
Всесвіт знову соціальну мережу. Практика Вікторії Довгадзе завжди пов'язана з тілом. Це тіло зазнає маніпуляцій та метаморфоз, що породжує нові форми та сенси у звичайних категоріях нашого сприйняття. Проект можна сприймати як розвідку аномальної зони, де екзекуція переплітається з бажанням, біль і задоволенням, примусова та нав'язана з тим, що породжено внутрішніми сенсами. Некрофільський характер можна окреслити як переконаність у тому, що єдиний шлях вирішення проблеми конфліктів – це насильство. На жаль, у характері сучасної людини некрофільські тенденції наростають, і ми маємо яскравий приклад цього в обличчі головного терориста планети. Мастурбатор – це особлення історії насильства та збоченого рабства, або більше отримання від цього задоволення. У деякої кількості населення України воно все ще присутнє. Оце бажання стати частиною руского міра, попри його насильницькі ставлення. Через Мясницький коридор ви потрапляєте у третю та останню кімнату. Інколи бажання важко контролювати, а особливо, якщо це бажання помсти та ненависти, сідом за яким приходить доволення. Для мене, як співкураторки виставки «Об'єднані», це був досвід прожити разом з художниками і художницями ось цей момент повернення до роботи, повернення до професії, момент увірування в те, що те, що ми робимо, потрібно, і те, що зараз, це потрібно, як ніколи. Тому що мистецтво, українська культура — це наша суб'єктність. Це те, що доводить наше існування і дає нам право існувати і продовжувати. Те, заради чого ми існуємо. Сучасне мистецтво може бути некомфортним, незручним. Воно може пропонувати подумати про щось, про що ви би не хотіли подумати. Але воно має, має розсувати наші межі, межі розуміння. Воно має вказувати нам шлях, де ми можемо розвиватися. І саме тому важливо зберігати оцю свободу творчості художників, художниць, аби створювати тим самим для нас, глядачів, простір рефлексії, де ми можемо подумати про щось незручне. Але в цьому незручному і є зона розвитку, в цьому некомфортному і є той момент, в якому ми можемо стати краще, в якому ми можемо придумати щось для себе в майбутньому. Для багатьох художників і художниць продовжувати працювати зараз — це найбільша підтримка. Продовжувати лінію практики, продовжувати експериментувати, продовжувати знаходити точні думки, точні вирази. І саме це налагодження цього процесу в якому художниця або художник роблять роботу, ми допомагаємо її реалізувати, потім це стає виставкою, на неї приходять люди. І у нас є відчуття, що ми входимо в звичайний, наскільки він може бути звичайним зараз, потік цього художнього виробництва, виробництва виставок. Звісно, зараз дуже важливо бути голосом у світі, бути голосом в Європі, і наші художники і художниці — це найкращі для цього амбасадори. Але не менш важливо бути тут, в Україні, продовжувати комунікувати зі своїми людьми, разом знаходити шляхи у майбутнє, разом знаходити форму, ідею, підтримувати одне одного. Це і є найбільший супротив — продовжувати жити.